بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹ آئی ایم پروفیسر نثار احمد نثار اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل کیمسٹری سپر کنگ ڈیئر اسٹوڈنٹ آج ہم ڈسکس کریں گے سالٹ ہائیڈرالیسز پارٹ ٹو سالٹ ہائیڈرالیسز پارٹ ون کے نام سے اس پہ میرا ایک سیشن موجود ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ اس چیپٹر کی پلے لسٹ جو کہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے اس کو اوپن کر کے سالٹ ہائیڈرالیسز پارٹ ون دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی میں نے بہت ساری ٹریکس ٹیکنیک اور کانسیپٹ ایکسپلین کیے ہوئے ہیں تو وہ ویڈیو دیکھے بغیر آپ کو یہ ویڈیو انڈرسٹینڈ نہیں ہونے والی اس لیے آپ اس کو پہلے دیکھیں تو اسٹون بات کرتے ہیں سالٹ ہائیڈرالیسز پارٹ ٹو میں سے سالٹ آف اسٹرانگ بیس اینڈ ویک ایسڈ سالٹ آف اسٹرانگ بیس اینڈ ویک ایسڈ ایگزامپل آف سائز سالٹ از سوڈیم ایسیٹیٹ سوڈیم ایسیٹیٹ میں دو پورشن ہے اسٹوڈنٹ ایک ایسیٹیٹ پورشن ہے ایسیٹیٹ پورشن کہاں سے آیا ہے اسٹرانگ ایس ویک ایسڈ ایسڈک ایسڈ سے سوڈیم آئن کہاں سے آیا ہے اسٹرانگ بیس سوڈیم ہائیڈروکسائڈ سے یعنی ایسیڈک ایسڈ اور سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کو جب ملائیں گے تو میرے پاس بنے گا سوڈیم ایسیٹیٹ پلس واٹر تو یہ سالٹ کس کا سالٹ ہو گیا ویک ایسڈ اور اسٹرانگ بیس کا جب اس سالٹ کو میں واٹر میں ڈیزالو کروں گا تو میرے پاس بنے گا ایسیٹائٹ آئن اور سوڈیم آئن اسٹون ذرا غور کرنا ایسیٹائٹ آئن کہاں سے آیا ہے ایسیٹک ایسڈ سے آیا ہے کیسا ایسڈ ہے یہ ویک ایسڈ ہے تو ویک ایسڈ کی کانجوگیٹ بیس کیسے ہوگی اسٹرانگ کانجوگیٹ بیس ہوگی جو اسٹرانگ کانجوگیٹ بیس ہوتی ہے وہ واٹر سے انٹریکٹ کر سکتی ہے تو اسٹون سوڈیم آئن کہاں سے آیا ہے سوڈیم آئن آیا ہے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ سے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کیسی بیس ہے اسٹرانگ بیس ہے تو کیسا ایسڈ ہوگا ویک کانجوگیٹ ایسڈ ہوگا تو ویک کانجوگیٹ جب ایسڈ ہوگا تو یہ واٹر سے ہائیڈراکسلائن گین نہیں کر سکے گا واٹر کے ہائیڈروجن آکسیجن کو بریک نہیں کر سکے گا یہ سالٹ ہائیڈرالیسز کاز نہیں کر سکے گا تو سالٹ ہائیڈرالیسز کون کاز کرے گا سالٹ ہائیڈرالیسز ایسیٹیٹ آئن کرے گا ایسیٹیٹ آئن جب واٹر سے ملے گا تو یہ واٹر کے ہائیڈراکسل سے مل کے ایسڈک ایسڈ بنائے گا پلس ہائیڈراکسلائن بنائے گا اب ایسڈک ایسڈ چونکہ ویک ایسڈ ہے یہ مکمل آئیونائز نہیں ہوگا یہ تھوڑا سا آئیونائز ہوگا ہائیڈروجن آئن بنائے گا لیکن وہ ہائیڈروجن آئن اس ہائیڈراکسل سے بہت کم ہوں گے چونکہ جب یہ مکمل آئیونائز ہو تو پھر ہائیڈروجن اور ہائیڈراکسل برابر ہوں گے چونکہ یہ تھوڑا آئیونائز ہوگا ہائیڈروجن آئن تھوڑے ہوں گے سولوشن میں ہائیڈراکسل آئن زیادہ ہو جائیں گے تو سولوشن کیسا ہو جائے گا بیسک سولوشن کی پی ایچ آف آف پی کے ڈبلو سے زیادہ ہو جائے گی سولوشن کی پی ایچ آف آف پی کے ڈبلو سے زیادہ ہو جائے گی یعنی اگر پچیس سینٹی گریڈ ہے تو سولوشن کی پی ایچ سات سے زیادہ ہوگی اب سٹون ہر وہ سالٹ جو ویک بے ویک ایسڈ اور اسٹرانگ بیس کا ہے ہر وہ سالٹ جو ویک ایسڈ اور اسٹرانگ بیس کا ہے وہ بیسک سالٹ ہوگا وہ سالٹ ہائیڈرالیسز کرے گا اس کو جب واٹر میں ڈیزالو کریں گے سولوشن کی پی ایچ نیوٹرل پوائنٹ سے زیادہ ہوگی اب سٹون اور ایگزامپل ہے سوڈیم کاربونیٹ یہ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ اور کاربانک ایسڈ کا سالٹ ہے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ اسٹرانگ بیس ہے کاربانک ایسڈ ویک ایسڈ ہے سوڈیم فاسفیٹ یہ بھی اسی کیٹیگری میں لائی کرتا ہے یعنی جب ان کو بھی واٹر میں ڈیزالو کریں گے سولوشن بیسک ہوگا اب سولوشن اب اسٹوڈنٹ یاد رکھنا یہ جو سولوشن بنے گا بیسک اس میں ہم ہائیڈراکسر آئن کنسنٹریشن فائنڈ کریں گے ہائیڈراکسر آئن چونکہ ہائیڈروجن کے مقابلے میں زیادہ ہیں تو اس کو فائنڈ کرنا آسان ہے تو ہائیڈراکسر آئن کنسنٹریشن ایسے سالٹ کو جب واٹر میں ڈیزالو کریں گے تو واٹر میں ہائیڈراکسل آئن زیادہ ہوں گے تو ہائیڈراکسل آئن کی کنسنٹریشن برابر ہوگی انڈر روٹ کے ڈبلو ڈیوائڈ بائی کے ان ٹو کنسنٹریشن آف سالٹ کے جو ویک ایسڈ ہے سالٹ کا اس کا کے ہے سالٹ کا جو ویک ایسڈ کا کمپوننٹ ہے ویک ایسڈ کا کے ہے کے ڈبلو واٹر آئنائزیشن کانسٹینٹ ہے اور یہ کنسنٹریشن آف سالٹ ہے اسی طرح اسٹون اگر اس سالٹ کو واٹر میں ڈیزالو کریں یعنی ویک ایسڈ اور اسٹرانگ بیس کو ڈیزالو کریں تو واٹر میں ہائیڈراکسل آئن زیادہ ہوں گے تو پی او ایچ آپ فائن کر سکتے ہیں پی او ایچ کا فارمولا وہی ہے جو ہمارے پاس اسٹرانگ ایسڈ اور ویک سالٹ کے پی ایچ کا تھا یہاں پہ پی او ایچ لگا دیں گے وہاں پہ پی ایچ تھا باقی ایگزیکٹلی exactly وہی ہے وہاں پہ پی کے بی تھا یہاں پہ پی کے لگا دیں گے تو پی او ایچ کیا ہوگا آف آف پی کے ڈبل یو مائنس آف آف پی کے مائنس آف لاگ آف کنسنٹریشن آف سالٹ وہاں پہ کیا تھا پی ایچ تھی پی ایچ برابر تھی آف آف پی کے ڈبل یو مائنس آف آف پی کے بی مائنس آف آف لاگ آف کنسنٹریشن آف سالٹ اگر اسٹون ڈائریکٹ پی ایچ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو پلس کر دیں ڈائریکٹ اگر پی ایچ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو پلس کر دیں تو پی ایچ ایکل ٹو آف پی کے ڈبل یو پلس آف پی کے اے پلس آف لاگ آف کنسنٹریشن آف سالٹ
आप आप पी के डब्ल्यू से ज्यादा होगा मैंने इसलिए लिखा है जो कि पी के डब्ल्यू की वैल्यू वेरी कर सकती है हर वक्त साथ नहीं होती स्टूडेंट एक और पॉइंट याद रखना जब साठ की कंसेंट्रेशन वीक एसिड के कैसे कम हो या कै के बराबर हो तो फिर वो वीक एसिड वीक एसिड नहीं रहेगा वो साल्ट का जो वीक एसिड वाला पोर्शन है वो वीक नहीं रहेगा फिर ये साल्ट बेसिकली स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का बन जाएगा फिर ये साल्ट न्यूट्रल हो जाएगा जिस तरह मैंने कहा आपको मिसक्यूज कराया है साल्ट हाइडोलिस पार्ट वन के अंदर तो स्टूडेंट फिर पीएच क्या होगी हाफ हाफ पी के डब्ल्यू इस पॉइंट का आपने ख्याल करना है कि साल्ट की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए साल्ट की जो कंसेंट्रेशन है साल्ट के अंदर जो वीक एसिड का पार्ट है वीक एसिड जो इन्वॉल्व हुआ है साल्ट बनाने में उसके कै एस है साल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए तब वो एसिड एज ए वीक एसिड बिहेव करेगा अगर साल्ट की कंसेंट्रेशन साल्ट में मौजूद एसिडिक कंपोनेंट जो है उस एसिड के कै एस है कम होगी तो फिर वो एसिड वीक एसिड नहीं होगा वो स्ट्रांग एसिड बन जाएगा स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस की पी बराबर होती है हाफ हाफ पी के डबल यू इस पॉइंट को आपने याद रखना है पिछली वीडियो में मैंने ये बात बताई हुई है तो स्टूडेंट आखिरी बात करके फिर आपको कुछ एम सी सॉल्व कराता हूं जी आखिरी बात क्या है साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस स्टूडेंट बात करता हूं साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस की जब वीक एसिड और वीक बेस के साल्ट को वाटर में डिजॉल्व किया जाए तो सॉल्यूशन न्यूट्रल भी हो सकता है एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है यह बात डिपेंड करेगी वीक एसिड के कै ए और वीक बेस के कै बी वैल्यू के ऊपर यानी आप कैम्सिक्यूज होता है वीक एसिड वीक बेस का जो साल्ट होता है उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है एसिडिक बेसिक न्यूट्रल आल ऑफ तीस तो स्टूडेंट यहां पे आपका ऑप्शन क्या होगा आल ऑफ तीस होगा अब स्टूडेंट मैंने बता दिया कि वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे सोल्यूशन क्या होगा पी क्या होगी यह बात डिपेंड करेगी कै और कै बी वैल्यू के ऊपर तो नाउ देर आर थ्री कैसेस जब वीक एसिड का कै वीक बेस के कै बी के बराबर हो इनसे जो साल्ट बनेगा वो साल्ट न्यूट्रल होगा उस साल्ट की पीएच होगी हाफ हाफ पी के डब्ल्यू हाफ हाफ पी के डब्ल्यू जब स्टूडेंट कै कै बी के बराबर होगा तो पी के और पी के बी भी बराबर होंगे याद रखना ऐसे साल्ट की एग्जांपल है अमोनियम एसिटेट अमोनियम एसिटेट को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वाटर की पीएच न्यूट्रल होगी पीएच हाफ हाफ पी के डब्ल्यू के बराबर होगी चूंकि हमारे पास एसिडिक एसिड का कै अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कै बी के आलमोस्ट बराबर है जब आलमोस्ट बराबर है तो स्टूडेंट वीक एसिड और वीक बेस के साल्ट की पीएच कैलकुलेट की जाती है पीएच इक्वल टू हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस हाफ ऑफ पी के माइनस हाफ ऑफ पी के बी याद रखना इसमें कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट हम नहीं लेते जब कै और कै बी बराबर है पी के और पी के बी बराबर होंगे तो हाफ ऑफ पी के हाफ ऑफ पी के बी के बराबर होगा ये अगर टू है ये भी टू होगा टू माइनस टू जीरो हो जाएगा तो पीएच होगी हाफ ऑफ पी के डबल यू के तो स्टूडेंट ये हमारा पहला पॉइंट था दूसरा पॉइंट अगर ऐसा साल्ट है जिसका वीक एसिड का कै वीक बेस के कै बी से बड़ा है यानी एसिड बेस से थोड़ा सा स्ट्रांग है तो ऐसा साल्ट एसिडिक साल्ट होगा जब वीक एसिड और वीक बेस के साल्ट में से एसिड का कै बेस के कै बी से बड़ा हो या पी के छोटा हो पी के बी से चूंकि पी के छोटा होने से एसिड स्ट्रांग होता है तो ऐसे साल्ट का सोल्यूशन क्या होगा एसिडिक होगा ऐसे साल्ट की जो पीएच होगी वो क्या होगी लेस देन हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू लेस देन हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू चूंकि यहां पे क्या स्टूडेंट पी के छोटा है पी के बी बड़ा है तो यहां पे पी के छोटा है पी के बड़ा है तो जब इन दोनों को साल्व करेंगे आंसर माइनस में आएगा तो हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू से जब कोई चीज माइनस करेंगे तो आंसर हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू से कम ही हो जाएगा तो इसलिए पीएच हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू से कम होती है जी इस साल की एग्जाम्पल है फेरस कार्बोनेट फेरस कार्बोनेट फेरस हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड का साल्ट है यहां पे कार्बोनिक एसिड थोड़ा सा फेरस हाइड्रोक्साइड से स्ट्रांग है इसका कै फेरस हाइड्रोक्साइड के कै बी से ज्यादा है इसलिए जब इस साल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास कैसा सोल्यूशन बनता है स्टूड एसिडिक सोल्यूशन बनता है जी तीसरा क्या स्टूड जब ऐसा साल्ट हम वाटर में डिजॉल्व करें जो वीक एसिड और वीक बेस को लेकिन कै बी ग्रेटर कै एस है वीक बेस का कै बी ज्यादा हो वीक एसिड के कै बी से वीक एसिड का वीक बेस का कै बी ग्रेटर हो वीक एसिड के कै एस है यानी बेस एसिड के मुकाबले थोड़ी सी स्ट्रांग हो या पी के ए ज्यादा हो पी के बी से पी के कम होने का मतलब पी के ज्यादा होना 
पीक है ज्यादा होने से एसिड वीक होते हैं यानी यहां पे बेस थोड़ी सी स्ट्रांग है तो ऐसे केस में ऐसे वीक एसिड और वीक बेस के साल को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे सॉल्यूशन अल्कलाइन बनेगा बेसिक बनेगा और ऐसे सॉल्यूशन की पीएच हाफ ऑफ पीके डब्ल्यू से ज्यादा होती है हाफ ऑफ पीके डब्ल्यू से ज्यादा होती है और ऐसे साल्ट की एग्जांपल है अमोनियम साइनाइड अमोनियम साइनाइड ऐसे साल्ट की एग्जांपल और ये कौन सा साल्ट लाएगा ये स्टूडेंट बेसिक साल्ट लाएगा तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास वीक एसिड वीक बेस का जो साल्ट होता है वो तीन टाइप का सॉल्यूशन बना सकता है एसिडिक सॉल्यूशन बना सकता है बेसिक सॉल्यूशन बना सकता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन बना सकता है ये बात डिपेंड करेगी वीक एसिड के क्या और क्या बी पे डिपेंड करेगी और ऐसे तमाम साल्ट जो वीक एसिड और वीक बेस से बने वेदर उनमें कै ज्यादा या पी कै ज्यादा या कै बी ज्यादा हो उनकी पी फाइंड करने का ए की जनरल फार्मूला है वो कौन सा फार्मूला है वो फार्मूला है पी एच इक्वल टू आफ आफ पी के डब्ल्यू प्लस आफ आफ पी के ए माइनस आफ आफ पी के बी डियर स्टूडेंट आपको मेरे सेशन से जो कॉन्सेप्ट मिलते हैं वो एफ सी लेवल के तमाम कॉन्सेप्ट मिलते हैं बाज लोग बाज एकेडमीज वाले बाज पिशावर के टीचर आपको डिस्करेज करते हैं कि आप एक्स्ट्रा पॉइंट मत पढ़े प्लीज आपके लेवल के मुताबिक जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो लाजमी पढ़िएगा मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं आप इंजीनियरिंग 2018 का टेस्ट उठा के देखें वहां पे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर एक एमसीक्यूज आया है कैलकुलेशन आप पी एच आर वीक एसिड तो वीक एसिड पे ये वाला फार्मूला नहीं लगता जो हमारी किताबों में होता है लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है ये वाली चीजें आपके आउट ऑफ कोर्स नहीं है आपके लेवल के बराबर है आपके लेवल आपने एफ की केमिस्ट्री पढ़नी है आपने सिर्फ कैपी की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी एफ एस सी लेवल पर जितनी भी केमिस्ट्री है वो आपने पढ़नी है और इसका आपको नुकसान नहीं होता फायदा होता है ये आपके माइंड को वाइब्रेट करता है आपके माइंड को ओपन करता है आपकी सोचने समझने की सलाहियत को एनहांस करता है तो एफ सी लेवल पे आप अगर मेरे सेशन देखते हैं आपको किसी एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है आप जस्ट प्रैक्टिस बुक पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस किया करें मेरे सेशन लेने के बाद चूंकि एफ एस सी लेवल पे कैपी पंजाब सेन ए ओ लेवल सारी बुक में टच करके आपके लेवल के मुताबिक सारे कॉन्सेप्ट आपको प्रेजेंट करता हूं आपको टेक्निक सिखाता हूं इसलिए केमिस्ट्री सुपर किंग अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको गारंटी से कहता हूं श्योरिटी से कहता हूं कि आप यूट्यूब पे पूरी दुनिया के यूट्यूब पे मेरे मटेरियल को कंपेयर करें अगर वो अच्छा नहीं होगा पीछे नहीं होगा चूंकि मैं भी पंद्रह बीस साल एक्सपीरियंस रखता हूं और खुद भी चार मरतबा पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉप पोजीशनों में मैंने किया हुआ है कंपिटेटिव एग्जाम को समझता हूं ट्रैक समझता हूं टेक्निक समझता हूं और आपके लेवल के मुताबिक जाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं तो डियर स्टूडेंट इस पे दो तीन एमसीक्यू सॉल्व करते हैं फिर आपको कहूंगा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें और साल्ट हाइड्रालिस पे एक वीडियो पहले भी आ चुकी है वो आप देखना ना भूलिएगा स्टूडेंट कुछ एमसीक्यूज पर बात करता हूँ पहला एमसीक्यूज है पी एच आर पॉइंट वन मोलर एस सोडियम एसिटेड सोल्यूशन एस सोडियम एसिटेड सोल्यूशन की पी एच क्या होगी जब टेम्परेचर ना दिया जाए तो हम 25 सेंटीग्रेड समझेंगे स्टूडेंट सबसे पहले ये समझना कि ये साल्ट कैसा है ये मेरे पास साल्ट है वीक एसिड और स्ट्रांग बेस का वीक एसिड और स्ट्रांग बेस का अब हमारे पास दो ऑप्शन हम पहले पी ओ एच फाइंड करके फिर उसको पी में कन्वर्ट करें या हमारे पास डायरेक्ट हम इसे पीएच में कन्वर्ट करें तो पीएच फाइंड करने का फार्मूला क्या था पीएच बराबर था आप पी के डब्ल्यू सेवन होता स्टूडेंट प्लस आप पी के प्लस आप पी के ए तो एसिड एक एसिड का पी क्या होता है फोर पॉइंट सेवन सिक्स ये आपको जबानी पता होना चाहिए तो इसका हाफ क्या होगा टू पॉइंट थ्री एट टू पॉइंट थ्री एट प्लस आफ आफ लाग आफ कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट साल्ट की कंसेंट्रेशन पॉइंट वन तो स्टूडेंट मेरे पास क्या हो गया पी एच इक्वल टू इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये स्टूडेंट मेरे पास बनेगा नाइन पॉइंट थ्री एट प्लस ऑफ लाग ऑफ पॉइंट वन का मतलब होता है लाग ऑफ टेन रबर माइनस वन तो पी एच इक्वल टू नाइन पॉइंट थ्री एट प्लस ऑफ तो स्टूडेंट माइनस वन लाग ऑफ टेन वन के बराबर होते हैं तो माइनस वन हो गया माइनस 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 हो गया पी एच इक्वल टू नाइन पॉइंट थ्री एट माइनस आफ आफ का मतलब पॉइंट फाइव होते जी पॉइंट फाइव आप सुन नाइन पॉइंट थ्री एट में से पॉइंट फाइव को आप जब माइनस करते हैं तो हमारा क्या ऑप्शन आता है जी जब इसको हम माइनस करेंगे तो देखें स्टून पी एच इक्वल टू नाइन पॉइंट थ्री एट माइनस 
पॉइंट फाइव ज़ीरो तो ये ऐट आ जाएगा एक यहाँ से यहाँ पे कैरी कर लें थर्टीन में से फाइव को माइनस करें ऐट आ जाएगा पॉइंट ऐट ऐट पॉइंट ऐट 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 पॉइंट ऐट ऐट हमारा ऑप्शन है यस करेक्ट ऑप्शन वैसे स्टूडेंट जहाँ पे आप टेक्निक भी लगा सकते थे चूँकि अगर हमारे पास नन ऑफ दीज का ऑप्शन ना होता तो फिर इस साल्ट की पी इस साल्ट की पी क्या थी इस साल्ट की पी हमारे पास क्या है बेस्ट एक साइड पर होनी चाहिए थी और बेस्ट साइड पर ए की पी एच एस टू इस बात का आपने ख्याल करना है एक्व सोल्यूशन ऑफ सोडियम फास्टफैट एस एक्व सोल्यूशन ऑफ सोडियम फास्टफैट एस स्टूडेंट सोडियम फास्टफैट मैंने अभी अभी आपको पढ़ा कर आया हूँ जी सोडियम फास्टफैट स्ट्रांग बेस है और फास्फोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में नस्बता वीक है तो ये हमारे पास क्या बनेगा स्ट्रांग बेस वीक एसिड एच स्ट्रांग बेस वीक एसिड है तो बेसिक सोल्यूशन होना चाहिए तो बेसिक हमारा ऑप्शन आएगा जी Which of the following salt will not be hydrolyzed? कौन सा साल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होगा याद रखना वो साल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होता जो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का हो तो हमारे पास एलुमोनियम क्लोराइड में एलुमोनियम हाइड्रोक्साइड और एच सी एल है एलुमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है एच सी एल स्ट्रांग एसिड है हाइड्रोलाइज होगा सोडियम कार्बोनेट वीक एसिड है स्ट्रांग बेस है हाइड्रोलाइज होगा फेरस कार्बोनेट फेरस कार्बोनेट ये भी एसिडिक साल्ट हमारे पास दोनों वीक हैं लेकिन एसिड थोड़ा सा फेरस हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में स्ट्रांग है तो ये भी हाइड्रोलाइज होगा स्टोन तो कौन सा हाइड्रोलाइज नहीं होगा तुम्हारा ऑप्शन सीधा सीधा बनेगा कौन सा स्टोन नन ऑफ दिस हाइड्रोलाइज कौन सा नहीं होता जो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस कोच या जिसका कै और कै भी बराबर हो वो हाइड्रोलाइज होता है लेकिन पी एच नहीं होती विद साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस डिजॉल्व इन वाटर एट ट्वेंटी फाइव सेंटीग्रेड पी चा वाटर एज सेवन देन वट इज टू कहते हैं वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट को वाटर में डिजॉल्व किया गया 25 सेंटीग्रेड में पी एच सेवन थी क्या ट्रू है 7.13 पॉइंट वन सेंटीग्रेड का मतलब है बेसिक साइड पे पीएच है तो बेसिक साइड पे कब आएगी जब वीक एसिड का कै ए वीक बेस के कै बी से कम हो यानी बेस नस्बता थोड़ी स्ट्रांग हो यानी जब पी के बी छोटा हो पी के एस है पी के बी छोटा हो पी के एस है या कै बी बड़ा हो कै एस है देखते हैं स्टूड पी के बी इज ग्रेटर देन कै नहीं पी के बी को छोटा होना चाहिए था कै इज ग्रेटर देन कै बी नहीं पी के बी को बड़ा होना चाहिए था सॉरी कै बी को बड़ा होना चाहिए था पी के बी को छोटा और कै बी को बड़ा होना है यानी यहां पे हमारे पास पी के बी को पी के ऐसे छोटा हो तब बेसिक होगा कै बी बड़ा हो तब बेसिक होगा ये दोनों नहीं है जी कै एंड कै बी बराबर तो न्यूट्रल होता है तुम्हारा ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा स्टून एक मतलब फिर हमारा ऑप्शन बनेगा नन ऑफ दीज तो ये स्टून मेरे पास थे कुछ एमसीक्यूज मैंने आपको साल्ट हाइड्रोलिस से रिलेटेड सारी डिटेल समझा दी उसमें किस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं अगर आप मेरी ये दोनों वीडियो देखें और इनको केयरफुली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो इन आपको साल्ट हाइड्रोलिस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आज के लिए इतना ही स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अल्लाह हाफज